Awesome music tonight. <laughs> and I've enjoyed uh, all of our worship we had last Wednesday, Sunday, and then that Santa Cruz Sunday night. It's just been a great time for me to be able to worship with you. और पिछले हफ्ते और रविवार को और सांसद जी तरीके से मैं शाम को और आज के दिन आराधना कर रहे हैं सब ऑफिस आज को बहुत आनंद रहा है मुझे एंड ऑल द म्यूजिक टुनाइट हैज गॉन परफेक्टली विद द बेस्ट और सारा जो संगीत आज हमने गाया वो संदेश के साथ पूरी तरह से जाता है स्पेशली द लास्ट सॉन्ग इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली व्हाट वी आर प्रीचिंग अबाउट टुनाइट और आखिरी गीत जो गाया वो मानो वो संदेश जो प्रचार कर रहा है उसके बारे में ही है आई इनवाइट अस टू ओपन आवर बाइबल्स टू रिवेलेशन चैप्टर 2 दूसरे अध्याय चलेंगे और पंक्ति <laughs> मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मेरा शरीर मैं अब जो जीता है वो केवल मैं जीता हूँ जो शरीर के अनुसार जीता हूँ वो केवल विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर जिसने मुझ मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपनी देह को दे दिया uh, और इस 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 पंक्ति को आज सुबह मैं मनन कर रहा था और याद कर रहा था कि इस तरह से याद रखा जाए और जब मैं मुझे पता भी नहीं क्या प्रचार करें लेकिन जब वो प्रचार करें कि मुझे कौन सी पंक्ति उन्होंने बताया कर रहे थे और बाइबल में बहुत अद्भुत पंक्ति है इसके बारे में आज हम बात करेंगे Those of you who are Bible college students will perhaps be aware that uh, there's a first rule of homiletics. और जो Bible college के students आपको पता होगा कि homiletics का पहला कानून क्या है? One of the first rule of homiletics is to consider your audience, to consider who you're preaching to. और वो ये है कि आप जानिए कि आप किसको प्रचार कर रहे हो, लोग कौन हैं, उनके उनके बारे में सोचो. And there's not too many audiences I can preach this sermon to today. और बहुत सारे ऐसे सवाई नहीं जहाँ पर मैं संदेश को प्रचार कर पाऊँगा. Because many people could not receive the truth we're going to look at tonight. क्योंकि कई लोग इस सच्चाई जो इस पंक्ति में लिखी है उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे. And so as I wrote this sermon today, again this is a fresh sermon. I just wrote it today. It will be the first time I preach it tonight. और ये पंक्ति ना जो जो संदेश में लिखा है पहली बार लिखा है और पहली बार इसको मैं प्रचार कर रहा हूँ. I wrote this because I think that uh, tonight I'm speaking to people who uh, believe this verse. और मैं इसलिए बहुत बात कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं उन लोगों के सामने बात कर रहा हूँ जो इस पंक्ति पर विश्वास करते हैं. I think I'm speaking to Christians who would like to live this verse. मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ उन विश्वासियों से जो मैं जानता हूँ कि वो इस पंक्ति को जीना चाहेंगे. And uh, those of you who have good memories. A uh, few years back, I preached an expository sermon from these uh, verses here in this text. और जो लोग की यादा सच्ची अगर उनको याद होगा तो इसी पंक्ति के पर कुछ वर्ष पहले मैंने एक-एक शब्द लेके प्रचार किया था. And those of you who heard me preach know I like to take a portion of text and just preach an expository sermon from there. और जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं पंक्ति को कुछ लेता हूँ और फिर उसके बारे में खुल के समझाता हूँ. But tonight I like to take this text and preach a topical sermon from it. और इस पंक्ति को लेकर आज मैं विषय से लेकर आधारित एक संदेश प्रचार करूंगा। Tonight I'm going to preach on the subject Don't live a good life। और संदेश जो होगा उसका शीर्षक है कि अच्छा जीवन मत जियो। I told you that many people could not receive this truth। मैंने कहा पहले ही आपको भी बहुत लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। How crazy it would be for somebody to tell somebody Don't live a good life। कितना बेवकूफी की बात होगी अगर कोई जाके किसी और को कहे कि अच्छा जीवन मत जियो। But tonight I'm preaching on Don't live a good life। लेकिन आज शाम को हम प्रचार कर रहे हैं इसके बारे में कि अच्छा जीवन मत जियो। And I ask Pastor Atul to pray and ask God to bless His word। और भी शुक्रिया निवाद देते हैं आज के समय के लिए उसकी अद्भुत गहराई को हमें समझाइए ये पंक्ति परमेश्वर हम जानते हैं इसके अंदर हमारे बारे में लिखा हुआ है और आपके बिना हम नहीं जी सकते विश्वासी जीवन और जो वचन पैसोमाइक पर बोलेंगे प्रचार करेंगे उन वचनों से हमें छूना पर बोला हमारे जीवन में परिवर्तन आना इस आपके वचन को हम आदर करते हैं सम्मान करते हैं और आपके वचन के द्वारा हम अपने जीवन परिवर्तन करना चाहते हैं प्रभु 
हम हर एक से व्यक्तिगत रूप से इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं आमीन आई वांट टू टेक द फ्रेज दैट पॉल सेड द लाइफ व्हिच आई नाउ लिव और इस पंक्ति के अंदर जो पॉलस लिखता है कि ये जीवन जो मैं अब जीता हूं पॉल सेड आई हैव हैड टू लाइव्स इन माय लाइफ पॉलस कह रहे हैं अपने जीवन में मैं दो बार जी चुका हूं Paul said I had a life before Christ and now I have a life after Christ. क्या एक जीवन था यीशु मसीह को जानने से पहले और एक जीवन है यीशु मसीह को जानने के बाद. And so tonight I am saying that uh, don't live a good life. और इसलिए मैं आज शाम को कह रहा हूं कि अच्छा जीवन मत जियो. Live a great life. एक महान जीवन जियो. Paul had lived a good life. Paul उस अच्छा जीवन जी चुका था. But now he says the life I now live is a great life. और अब जो मैं जीवन जी रहा हूं महान बहुत ही बढ़िया जीवन है. Uh, this sort this sermon was uh, born this week from three instances aur ye sandesh is sapte janma teen logon ke jeevan se number one just like last week i said i preached from nehemiah because i'm reading the bible through aur main isliye prachar kiya kyunki main bible ko puri tarah se khud dil se pad raha hu to us ki panti aayi uske beech mein so i'm reading galatians and studying galatians through to main bible mein galatians pad raha hu uska adhyan kar raha hu a second reason was uh, There's a pastor friend of mine in the US who's an elder pastor friend of mine. और पासवान एक अमेरिका में एल्डर है जो मेरा अच्छा दोस्त है जो अमेरिका में है. And he's uh, one of the most uh, brilliant uh, poem writers I've ever read. और जो कविता लिखता है उसने अद्भुत है उसकी ऐसी कविता मैंने कभी देखी नहीं है. And a brilliant sermon writer. और वचन भी तो प्रचार करता है बहुत अद्भुत तरीके से लिखता है. He's a retired pastor but every time he writes a sermon or a poem he sends it to me by the email. और वो रिटायर हो चुका है लेकिन जब भी वो कोई कविता लिखता है या कोई संदेश को लिखता है तो मुझे ईमेल से भेजता है. And he sent me a quote to uh, on the email that I'll be reading at the end of the service. और उसने कुछ लिख के दिया जो मैं संदेश के एंड में आपको पढ़ के सुनाऊंगा. And the third reason was yesterday as Tuesday as I told you my wife and I pray on the phone together every Tuesday. और जैसे मैंने बताया था कल इनकी पत्नी और इन्होंने मंगलवार को जब बात होती है तो प्रार्थना के साथ में And we were talking about the people being sick, people being healed. I shared with her the testimony we heard from Santa Cruz Sunday night. और वो गवाही भी बताई जो शांति ने सुनी थी कुछ लोग जो चंगाई पाए कुछ लोग जो ठीक हुए उसके बारे में वी वर टॉकिंग अबाउट पास्टर कॉल एंड प्रेइंग फॉर गॉड टू वर्क अ मिरेकल इन हिज लाइफ और पास्टर कॉल के बारे में बात करें तो उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर के जीवन में चमत्कार करे एंड सो हर एंड हर विजडम शी सेड समथिंग प्रोफाउंड एंड आई विल bring that in the sermon tonight और उसके अपने मन से ऐसी कुछ गहरी बात की जिसके बारे में संदेश में लेके आऊंगा सो पॉल सेड द लाइफ दैट आई नाउ लिव और पॉलस कहते हैं वो जीवन जो मैं अब जीता हूं द बाइबल टेल्स अस दैट पॉल इज आवर अर्थली एग्जांपल बाइबल कहती है पॉलस हमारा धरती पे एक हमारा उदाहरण है वो टॉक अबाउट दिस स्क्रिप्चर अगेन टुनाइट द फर्स्ट इन फर्स्ट टिमथी चैप्टर 1 पॉल सेड दैट ही वाज आवर अर्थली एग्जांपल पहले टिमथी से एक में लिखा पॉलस ने कि मैं धरती पे मैं तुम्हारा उदाहरण हूं एंड सो वी हैव अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु लिव्ड अ गुड लाइफ but now he lives a great life. तो एक अच्छा उदाहरण है हमारे पास एक व्यक्ति का जो अच्छा जीवन जिया लेकिन अभी बहुत आई का अद्भुत जीवन जी रहा है. He lived two lives. दो जीवन जिया हो. Everybody that's born again lives two lives. हर एक व्यक्ति जो उधार पाया है वो दो जीवन जीता है. If we name the name of Christ, we should have two lives. अगर यीशु का नाम हमारे जीवन में लेते हैं तो हमारे पास दो जीवन होने चाहिए. There's the life before Jesus. एक जीवन जो यीशु के जानने से पहले हम जीते हैं और एक जीवन है जो हम यीशु को जानने के बाद जीते हैं और जो यीशु को पाने के बाद जीवन जीते हैं वो बहुत ही अलग है उस जीवन से यीशु को जानने से पहले दूसरा करोड़ के पांच सत्रह में लिखा कि पुरानी बातें बीत चुकी हैं सब बातें अब नहीं हो चुकी हैं। So Paul had two lives. Paul के दो जीवन थे। He had a good life. एक अच्छा जीवन था। He was a Pharisee. Pharisee था। He had uh, uh, religious uh, upstanding uh, qualities. और धार्मिक रूप से बहुत ही ऊंचा आदमी था। He had the position in life. स्थान था उसका जीवन में। He was respected in life. आदर किया जाता था उसका। He had those who looked up to him in life. लोग उसके ऊपर देखते थे आदमी। He had a great position as a Pharisee. और फारसी होने के नाते अच्छा स्थान था उसके पास. He had religious security. और धार्मिक जन सिक्योरिटी उसके पास. He belonged to a religious group and there was such security there. और एक धार्मिक गोत्र से था वो जहाँ पर उसको बहुत 
security. Many times we try to witness to people of other religions and it's so hard sometimes to win them to Jesus. और कई बार अलग धर्मों के लोगों से हम सो समझ आ बांटते हैं कितना कठिन हो जाता है उनको जीतने के लिए यीशु की। Because religious security is a very powerful thing in this life. क्योंकि धार्मिक सुरक्षा जो है वो किसी के जीवन में बहुत मजबूत दरवाजे जैसे बन सकता है। I'm staying by the Catholic church over by the hotel I'm at. और जहाँ होटल में मैं रह रहा हूँ उसके पास में क्या थी कलिसिया है। And every night, every morning, every night I go take a walk over there. और वहाँ जाके मैं रोज़ चलता हूँ। And I get a chance to talk to people, witness to people. और लोगों से जाके सोच समाचार बांटता हूँ। I even went in and stood by the door and listened to one of their masses the other night. और उस दिन वहाँ पे चला गया उनका चर्च में मास चला था खड़ा होके सुना मैंने। I went into their chapel and left the gospel tracts in their books. और मैं वहाँ गया जाके सब जब जगह जाके gospel tract छोड़ के आ गया। And I observed as I observed for many years how strong religion has on them. और मैं जैसे देखा है वो जीने जैसे कि किस तरह से धर्म की पकड़ बहुत मजबूत है। Even in their reading, as I read, it was obviously you had to be a Catholic to fit in. और उनकी पढ़ाई भी वो पढ़ भी रहे थे उसमें भी है तो अगर आप कैथलिक होंगे तो ही आप समझ पाओगे क्या लिखा है। One of their books even said that we're to pray for all baptized Catholics. और उसपे लिखा है कि जितने कैथलिक बापतिस्म पाए हों सबके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। Pray for the lost? No. Pray for baptized Catholics. होए वे के लिए प्रार्थना करना? नहीं. लेकिन बापतिस्म होए वे कैथलिक के लिए प्रार्थना करना? हाँ. Pray for me? No. Only pray for baptized Catholics. मेरे लिए प्रार्थना करना नहीं. लेकिन जो बापतिस्म पाए वे कैथलिक हैं उनके लिए प्रार्थना तो पॉल उसके पास वो धार्मिक सुरक्षा थी पहले। मुसलमानों के पास धार्मिक सुरक्षा है। मुसलमानों के पास धार्मिक सुरक्षा है। The Hindus have religious security. Hindus के पास बहुत धार्मिक सुरक्षा है। Sadly, many people who call themselves Christians is just religious security. बहुत से लोग जो अपने को विश्वासी कहते हैं, उनके पास भी जैसे मानो धार्मिक सुरक्षा ही है। But when we come to know Jesus, we no longer have religious security. लेकिन जब हम यीशु को जानते हैं, तो हमारे पा� Religious clique. Tonight we come not because of religion. And today we come not because of religion. And today we come not because of religion. And today we come not because of religion. We come to fellowship in our Savior. 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 We come and now we have a new life. Our life now is in Christ. Our life now is in Christ. Many of you had religion before you knew Jesus. Yeshu ko jaane se pehle bahut se aap log the jo dhanam ko jaante the. But now that you're a new creature in Christ, you have Jesus. Aap jaise aap nee vyakti ho gaye Yeshu masi mein aapke paas Yeshu hai aapke paas dhanam nahi hai. I did not grow up going to church. जब मैं बड़ा हुआ तो मैं कलीसे नहीं जाता था। Many times I wish that I had grown up in church। कई बार मैं आशा करता हूँ कि काश मैं कलीसे में बड़ा हुआ। I wish that my life would have been differently। मैं विश्वास पूर्वक सोचता हूँ कि काश मेरा जीवन अलग होता। But one of the positive things about that, I did not have religion। लेकिन उसकी एक अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे पास कोई धर्म नहीं था। Religion did not have a grip on me। धर्म ने मुझे पकड़ा हुआ नहीं था। Religion did not send me to hell। उसने मुझे नर्क नहीं भेजा था। I believe that's why I accepted Jesus when I heard the gospel because I did not have religion। और इसलिए शायद जब सुसम मज़े लोग से बात करते मैंने यीशु को स्वीकार किया कि मेरे पास धर्म नहीं था। Charles Spurgeon has said more has been done for the devil in the name of God than anything else। Charles Spurgeon कहता है कि परमेश्वर के नाम में शैतान के लिए इतना कार्य किया गया है जब जो परमेश्वर के लिए ना किया गया। And the religion has done more for the devil in the name of God than anything else। धर्म ने वो कार्य शैतान के लिए ज़्यादा किया है जो परमेश्वर किसी ज़्यादा किसी वक्त से ज़्यादा है। Religion is God's worst enemy। धर्म जैसे मानो परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन है। Religion is the gospel's worst enemy। धर्म जो है और जैसे सुसमाचार का सबसे बड़ा दुश्मन है। But those in religion have a good life। लेकिन वो जो धर्म में जीते हैं उनका एक सुरक्षित जीवन है। उनका एक सुरक्षित जीवन है। Paul had financial security। Paul उसके पास आर्थिक पैसों की जो की सुरक्षा। As a Pharisee, he did not have to worry about finances। Pharisee होने के नाते उसके पास पैसे की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी। As a matter of fact, he made a good living going and finding Christians and turning Christians in and having them persecuted। अच्छी कमाई करता था, जाता था, विश्वासी को ढूंढता before he became a preacher of the gospel, he lived in a nice home. प्रचारक होने से पहले अच्छे घर में रहता था। He was born when it was cold. 
जब ठंड होती थी उसको गर्माहट होती थी जब गर्मी होती थी उसके ठंड की अपने दोस्तों के संग रह सकता था अपने परिवार के संग रह सकता था उसका स्वास्थ्य अच्छा था लेकिन जब अपना जीवन यीशु को दिया तो पूरा बदल गया फिर उसने कहा मुझे बहुत बार मारा गया बहुत बार ठंड में पड़ा रहना पड़ा उसका बहुत बार सताव में रहना पड़ा उसने जो जीवन में अब जीता अच्छा जीवन का लगा महान जीवन है जो जीवन में मैं जी रहा हूँ यीशु मसीह में जी रहा हूँ जो जीवन मेरे में जीता था वो क्रूस पर चढ़ चुका है अब मैं उसके लिए जी रहा हूँ जो मेरे मुझे प्रेम करता है। और उसने अपने आप को दे दिया मेरे लिए और वो ही चीज हमारे जीवन में रविवार को हमने बात की परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हो सकते जब हम जान जाते हैं कि यीशु ने अपनी जान हमारे लिए दी है नया जीवन वो ये ये पहचानना कि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया मेरे लिए सो पॉल हैड अ ग्रेट लाइफ आफ्टर जीसस यीशु को जानने के बाद पॉल उसका बहुत महान जीवन था वी सी इन द बुक ऑफ एक्ट्स थ्री टाइम्स ही गेव हिज टेस्टिमोनी प्रेरित के काम में तीन बार अपनी गवाही देता है वो He said I was a Pharisee and I was on my way to persecute Christians. वो कहता है मैं फेरेसी हूँ और उसको वह विश्वासी को सताने आता था. But God showed up. लेकिन परमेश्वर आ गया. And He said, Who? I asked, Who are you, God? और मैंने पूछा आप कौन हो परमेश्वर? And He said, I am Jesus whom you persecute. उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसको तू सता रहा है. Paul said I was blinded until Jesus opened my eyes to see. उसने कहा मैं अंधा था तब जब तक यीशु ने मेरी आंखें नहीं खोली ताकि मैं उसे देख सकूं and he told me i would be a light of the gentiles और उसने कहा मैं अन्य जाति की तरह होऊंगा he told me i would suffer many things उसने कहा तू बहुत सताव झेलने पड़ेंगे but he gave me a life that i never had before लेकिन वो जीवन दिया जो मेरे पास पहले कभी नहीं था he gave me a great life महान जीवन दिया है i mentioned first timothy chapter 1 पहले तिमोथी के एक के बारे में मैंने कहा था paul said i was a blasphemer और उस कहता कि मैं दोष लगाने वाला हूं पॉल आई ब्लास्फेम जीसस यीशु के नाम पे दोष लगा था बट आई फाउंड ग्रेस लेकिन मुझे अनुग्रह मिला एंड ही कैन बी फेथफुल पुटिंग मी इनटू द मिस्टर और उसने विश्वास से उसके खिलाया और सेवा गाई में डाला एंड ही सेड ही मेड माय लाइफ एन एग्जांपल फॉर अदर्स और उसने मेरा जीवन एक उदाहरण बनाया दूसरों के लिए ही सेड आई एम एन एग्जांपल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड और कह रहे हैं मैं उदाहरण हूं परमेश्वर का अनुग्रह आई एम एन एग्जांपल ऑफ द मर्सी ऑफ गॉड और मैं श्री करुणा का उदाहरण हूं आई एम एन एग्जांपल ऑफ अ चेंज मैन परिवर्तित जीवन का उदाहरण हूं मैं ही आई एम एन एग्जांपल ऑफ वन हु हैड अ गुड लाइफ बट नाउ हैज अ ग्रेट लाइफ और एक उदाहरण हूं मैं जिसके बाद एक अच्छा जीवन था लेकिन अब महान जीवन है someone with a life like mine i thank god for the apostle paul और जिस तरह से मेरे जीवन के बारे में सोचता हूं तो मेरे को पॉल इसके लिए बुरा लगता है। If it wasn't for the life of the apostle Paul, I would not feel like I could serve Jesus. और अगर पॉल उसका जीवन ना देखता तो मैं ऐसा सोचता कि मैं कभी यीशु की सेवा नहीं कर पाऊंगा। Just like I preached last week, I would feel there's no hope, there's no way I can serve the Lord. और जिस तरह से पिछले हफ्ते कहा था मैं सोच सकता हूं कि कोई आशा नहीं है मैं कभी भी सेवा नहीं कर पाऊंगा। But thank God I can go to the apostle Paul. लेकिन धन्यवाद कि मैं पॉल उसके पास जा सकता हूं। उसके जीवन को देख सकता हूं। And Paul says if you want to see grace, look at me. और पॉल उसके अगर अनुग्रह समझना चाहते हो मेरे जीवन की ओर देखो अगर करुणा देखना चाहते हो परमेश्वर की तो पॉल उसके जीवन को देखो और अगर पॉल उस प्रचार कर रहा था वो कहता माइक रॉबिनेट तुझे लगता है कि तू परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता मुझे देख ले और तू सोच सकते बहुत बड़ा पापी है मुझे देख ले पापियों का अध्यक्ष तो मैं एक परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या मेरा अच्छा जीवन था महान जीवन क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से पॉल उस हमारा धरती पर धन्यवाद उसके जीवन धन्यवाद की परमेश्वर उसने कहा जीवन में क्या कार्य किया उसके एक महान जीवन था लेट मी टेल यू हाउ आई नो वी हैव अ ग्रेट लाइफ 
विश्वास जाने के लिए बहुत लंबा प्रचार कर सकते लेकिन बताता हूँ कि कैसे उसका जीवन महान तीन कारण कि उसका जीवन बहुत महान था पहला एक महान जीवन वो है जो यीशु की सेवा करता है He had a great life because a great life was serving Jesus. उसका जीवन महान था क्योंकि एक महान जीवन यीशु मसीह की सेवा करता है In chapter 2 of Galatians 2 he said I am crucified with Christ. और इसलिए बीस पंक्ति में लिखा मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ चुका हूं In other words I now have belonged to Jesus. क्योंकि अब मैं यीशु का हो गया हूं I have given my life to Jesus. अब ये मैं अपना जीवन यीशु को दे दूंगा I have given my life to serve Jesus. अब मैं पूरी तरह उसकी सेवा करूंगा I am crucified with Jesus. In Luke chapter nine, those familiar verses in twenty-three and twenty-four. Luke nine, twenty-three and twenty-four. Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and follow me." And Jesus said, "Take up your cross daily and बहुत भयताई का जीवन पे छोड़ दिया उन्होंने। I told you about my wife sharing with me her insight yesterday। और तब बताया कि इनकी पति क्या कह रही थी इनसे कल। We were talking about miracles। हम चमत्कारों के बारे में बात कर रहे थे। And she brought up Lazarus। और उसे लाजवर की कहानी को याद दिलाया। She said Lazarus did not receive his miracle till he died। और लाजवर को उसका चमत्कार तब तक नहीं मिला जब तक वो मारा नहीं था। He had to die before he received उसको मरना पड़ा इसके पहले कि उसके चमत्कार को स्वीकार कर सके। So many lessons we can learn in that little statement। वो एक पंक्ति से बहुत से सबक हम सीख सकते हैं। So many lessons we can learn in Lazarus' life। उसके जीवन से बहुत से सबक हम सीख सकते हैं। Number one is Jesus proved there's life after death। ये शुरू दिखाया कि मरने के बाद भी जीवन है। We sing about the resurrection। हमने पुरोहितान के बारे में गीत गाए। Jesus just could have waited till the resurrection to prove that the resurrection is real। और ये शुरू मसीह इंतजार कर सकते थे पुरोहित उत्थान तक दिखाने के लिए कि पुरोहित उत्थान सही है। He could have waited till he rose from the grave himself to prove it was real। इंतजार कर सकते थे ये दिखाने के जब तक वो कब्र से ना उठ जाएं। We ask is there life after death? कि आदमी सवाल पूछते हैं कि जीवन है मृत्यु के बाद। Jesus proved there's life after death। यीशु ने दिखा दिया कि जीवन है मृत्यु के बाद। He raised Lazarus from the dead। उसने ये लाजूस को जिंदा किया। Lazarus was dead। Lazarus मर चुका था। His spirit was dead। उसके आत्मा मर चुकी थी। His body was dead। उसका शरीर मर चुका था। His body was perhaps even decaying। और उसका जीव जब शरीर जैसे सड़ने भी शुरू हो गया। But Jesus spoke and he rose from the grave। यीशु ने बोला और उसका जीवन वो जिंदा हो गया। Jesus proved the resurrection is real। यीशु मसीह ने दिखाया कि पुरोहितान सच्चाई है। Jesus proved my mom will raise from the grave। उसको यीशु मसीह ने दिखाया कि उसकी माँ जिंदा हो जाएगी। Jesus proved my pastor friend who died two weeks ago in India will raise from the grave। और वे यीशु मसीह ने याद दिलाया कि इनका पास का दोस्त है जो दो हफ्ता पहले मरा वो फिर जिंदा हो। Jesus proved those that are in Christ will raise from the grave। यीशु मसीह ने दिखा दिया कि जो मसीह में वो फिर से जिंदा होंगे। But secondly, the Bible reminds us that we have to die before we can have victory in our life। तो बाइबल में याद दिलाती है हमें अपने आप पे मरना पड़ेगा इसके पहले कि हम जीत पा सकें इस जीवन। We have to die to ourselves to have a great life। एक महान जीवन पाने के लिए अपने आप को मरना पड़ेगा। We can have a good life without dying to ourselves। अपने आप से हम मरते नहीं तो हम एक अच्छा जीवन जी लेंगे। But we cannot have a great life without dying to ourselves। लेकिन महान जीवन नहीं प्राप्त करेंगे अगर अपने आप में खत्म ना हो तो। We can enjoy the things of this world and have a good life। संसार की अच्छी चीजों का आनंद उठा सकते हैं अगर इस जीवन में हम जीते। But we have to die to the things of the world to have a great life। इस संसार की बातों की ओर मरना पड़ेगा ताकि आपको महान जीवन मिल सके। We can even enjoy the sin of the world and have a great life। संसार के पाप को भी आनंद उठा सकते हैं और हम अच्छा जीवन पा सकते हैं। But we have to die to sin to have a great life। लेकिन पाप की ओर मरना पड़ेगा एक अच्छा महान जीवन जीने के लिए। We can enjoy the pleasures of the world and have a good life। संसार की अच्छाई की बातों से आनंद उठा सकते हैं। But we have to
they are and how handsome they are. और बात करेंगे कितने खूबसूरत और कितने अच्छे हैं वो लोग. How rich they are. कितने अमीर हैं वो लोग. How famous they are. कितने लोग जानते हैं उनको. And their life seems so good. और उनका जीवन देख के लगता है बहुत अच्छा जीवन है. But they don't have a great life. लेकिन महान जीवन नहीं है उनके पास. They have a good life. अच्छा जीवन है. But they don't have a great life. लेकिन महान जीवन नहीं है. We see the people going to the bars. हम लोग को देखते हैं जो बार में जा रहे हैं. The other night, uh, one of the young men from Grace, we went to go eat together. Great Grace. Great Grace. किसी किसी के साथ हम उस दिन रात को खाना खाने गए. And we went in. Uh, I was uh, wanting some pizza. That I was craving pizza. और उस दिन मुझे पिज़्ज़ा की भूख लगी हुई थी. I had enough rice. I wanted some pizza. और चावल खा लिए थे. पिज़्ज़ा खाना था मुझे. So we were going to places that sold pizza. और अलग-अलग जगहों पे जाने देखने के लिए पिज़्ज़ा कहाँ पे मिलेगा? We went in one place. They looked at the menu. एक जगह गए हम मेन्यू में देखा. And there was a big bar there. और बहुत बड़ा बार था वहाँ पे. Whiskey bottles everywhere. शराब की बोतल लगी हुई थी. Music playing real loud. और बहुत जोर से गाने चल रहे थे. Everybody was smiling. और सारे जगह हंस रहे थे. They were having such fun. इतनी आवाज़ मज़ा कर रहे थे उन्हें. They were having a good life. अच्छा जीवन जी रहे हैं वो लोग. But they weren't having a great life. लेकिन मान जीवन नहीं जी रहे थे. I said I don't feel comfortable leaving eating here. मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे खा� be in this bar situation. So we went to another place of soul pizza. So we went to another place of soul pizza. We looked at the menu outside. We looked at the menu outside. We walked inside. Same thing. Big bar. Same thing. 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 कई बार हमें कहना पड़ेगा अपने जीवन में अच्छा जीवन नहीं चाहिए महान जीवन चाहिए मुझे हंसना नहीं पड़ेगा जोर से हंसना नहीं पड़ेगा तो भी चलेगा means I cannot live like the rich and famous, that's okay. I want a great life. If it means I have to die to the world, that's okay. That's the way you have a great life. So Paul had a great life. The good life is holding back from Jesus. अच्छा जीवन वो है कि हम यीशु की ओर से कुछ चीजों को पकड़ के पीछे हटे रहते हैं। और महान जीवन ये जहाँ पे अपने आप को हम यीशु के साथ क्रूस पर चढ़े हैं। सांस के ऊपर पीठ मोड़ देते हैं। सांस के ऊपर पीठ मोड़ देते हैं। वो महान जीवन है। फिलिपियों का एक इक्कीस। मेरे लिए जीना यीशु मसीह और मरना he said, "Living is Christ." I had a good life, but I did not live. I had religion, but I was not living. I had religion, but I was not living. I had comfort, 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 but I was not जीवन को प्राप्त करना है तो यीशु मसीह को जानो। महान जीवन जी है तो यीशु मसीह को जानो। यीशु मसीह के साथ है ना महान जीवन है। और संडे रात को एक गवाही दी थी कि शनिवार रात को गेट ऑफ इंडिया से किस तरह से काबू उतार पाया। I gave some Hindi tracks out to some people, and the two men read the tracks and got saved. और मैंने हिंदी में उसको समझ आके पर्चे बांट रहा था और दो लोग हिंदी का ट्रैक पढ़ा और उधार पाए। And when we had the service at the church, the man, one of the men who got saved, came to the service to hear me preach. और एक जो उसमें से उधार पाया था वो कलिसे में भी आया रात को सुनने के लिए पचास सुनने के लिए था। After I got through preaching, we went back in the fellowship area and had some snacks. और फिर पचास करने के बाद हम संगति करने के लिए वहाँ पे गया स्नैक्स खा रहे थे। And he came back and sat with us and had snacks. और हमारे साथ आके बैठा और हमारे साथ खाया उसमें। And he said that he knew it was God's will for him to meet me because he wasn't supposed to be there. But that night, 
He came and heard Jesus and got saved. And he said, There was about a dozen of us that stayed for the rap and we were talking. And I had preached on John 10 10. Jesus said, I'm coming that you might have life and that you might have it more abundantly. And they asked me to give the definition of abundant life. And so many things I could have said. So I explained it like this. I said, here I am sitting in India with a dozen people back here in a room that's not too exciting. We weren't listening to music or drinking alcohol or having a party. We just sitting there. To the world that would be a very boring thing to do. Years ago, to me, that would have been a very boring thing to do. But inside, I was so excited. And I said, Lord, I'm coming to you with a dozen people in a room that's not too exciting. Here's a man who got saved because they gave him a tract an hour ago. He came to the service and heard the preaching. He just said that he knew God sent me from America so he could get saved that night. That's the abundant life I said. I said this is the abundant life. The world thinks they have abundant life. But Jesus gives us a great life. Paul lived a good life. But thank God he lived a great life. He lived a great life because he served Jesus. He lived a great life because he knew Jesus. A great life is knowing Jesus. In that familiar verse in Philippians 3.10, Paul said that I may know him. Paul said, my goal in life is to know Jesus. The power of his resurrection. And the fellowship of his suffering. He said, I want to know Jesus. Many know Jesus, but they don't know Jesus. बहुत से लोग कहते हैं कि वो यीशु को जानते हैं लेकिन वो यीशु को जानते नहीं। Many know his name but they don't know Jesus। लोग उसके नाम को जानते हैं लेकिन यीशु को नहीं जानते। Many go to church and say his name but they don't know Jesus। बहुत से लोग कलीसे जाकर उसका नाम लेते हैं लेकिन यीशु को जानते नहीं। Many know him as savior but they don't know Jesus। लोग उसको धार करता मानते हैं लेकिन यीशु को जानते नहीं हैं। Maybe you're here tonight and you know him as savior but that doesn't mean you know Jesus। और शायद आप यहाँ हो और आप कह रहे हो वो धार करता लेकिन आप उसको शायद जानते भी नहीं हो। Paul knew him as savior। And thank God we can know him as savior। If we don't know him as savior we cannot know him at all। अगर हम उसको धार करता के रूप में नहीं जानेंगे तो हम उसको जान ही नहीं सकते। But Paul said I want to know the power of his resurrection। और उसके रहा उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को नहीं जानते। I want to know his resurrection power। उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानना है। Sunday morning we sang resurrection power by Chris Tomlin। और रविवार सुबह हमने गाया था पुनरुत्थान के सामर्थ्य के बारे में Chris Tomlin ने गाना। Paul said I want to know the resurrection power। Paul उसके रहा कि उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को मुझे जानना है। Paul said I want to know the great life and have the power of Jesus in my life। वो कह रहा है मुझे महान जीवन चाहिए और यीशु मसीह का सामर्थ्य चाहिए। I want to have a special kind of power। मुझे खास तरीके का सामर्थ्य चाहिए। I want to have the power the world cannot give। जो संसार में दे सकत I want to know his resurrection power. That power that brought Jesus out of the grave. Is the power that changes our life. It's the power that regenerates our life. It's the power that changes our life. It's the power that regenerates our life. It's the power that changes our life. It's the power that blesses our life. It's the power that helps us serve. It's the power that gives us power that helps us serve. It's the power that gives us power that helps us serve. It's the power that gives us power that helps us serve. It's the power that gives us power that helps us serve. It's the power that the power to witness for him. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the power of his resurrection. Paul said, I want to know the
we struggle with fear we need the power of the resurrection we struggle as we preached last week am I able to serve Jesus but we need the power of the resurrection if I have the power of the resurrection, I can serve Jesus. I can tell someone about Jesus. I can win someone to Jesus. I can even get up and preach this sermon with the power of the resurrection. I want to know the power of this resurrection. I was talking with someone and they were saying that the, they were praying for someone to overcome uh, things in their mind that was from the past. और मैं किसी से बात कर रहा था वो कह रहे थे वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं एक व्यक्ति के लिए जो उसके मन के अंदर जो पुरानी बातें हैं उसके ऊपर वो जीत पा सके। And uh, they were thinking uh, maybe going to uh, counseling or psychiatrist or maybe even medicine would help. और वो सोच रहे थे कि किसी डॉक्टर के पास जाए साइकोलॉजिस्ट के पास जाए कोई दवाई ले ले उसके लिए। And nothing wrong with those things that they can help. और वो उन चीजों में कोई बुराई नहीं है अगर वो मदद कर सकती हैं। But thank God I know a little bit about the power of the resurrection. मैं जानता हूँ कि मैं कुछ पुरोहितांग के सामर्थ्य के बारे में जान सकता हूँ। I know you can overcome drugs by the power of the resurrection. मैं जानता हूँ कि ड्रग्स नशी की बातों से जीत पा सकते हो पुरोहितांग के सामर्थ्य। I know you can overcome our messed up brain by the power of the resurrection. मैं ये भी जानता हूँ कि अगर दिमाग खराब भी है तो उसके ऊपर जीत पा सकते हो पुरोहितांग के सामर्थ्य से। In that great verse, verse Timothy one seven, God has not given us a spirit of fear, but of power and sound mind and of love. पहले तिमाही से एक साथ में लेकिन परमेश्वर ने डर की आत्मा भी दिया लेकिन अच्छे मन की आत्मा दिया सामर्थ्य भी दिया और प्रेम की आत्मा दिया. It's the power of the resurrection that changes our lives. ये पुनः उत्थान का सामर्थ्य जो हमारे जीवन में आता है. It's the power of the resurrection that gives us a new mind. और हमें नया जीवन मन देता है. It's the power of the resurrection that helps us to overcome. और ये हमें जीत पाने की मदद करता है. It's knowing Jesus that's the answer. यीशु को जानना ही तो जवाब है. We need to take the gospel. That's the kind of pill we need. Is the gospel. और गॉस्पल नहीं गॉस्पल नहीं गॉस्पल की दवाई तो लेनी है हमें. We need to know Jesus. हमें यीशु को जानना है. And Jesus will change our life. और यीशु हमारे जीवन को बदलेगा. And Jesus will give us a great life. और वो हमारा मान जीवन देगा. If I share this illustration with you before, pardon the repetition. अगर ये काली मैंने आपसे पहले कही है तो माफ कर मान जाए. But I feel like this illustration will help someone. See what I'm trying to say tonight. Even as I share this illustration, I I uh, feel like it brings back bad memories. I really don't like to share it. और भले ही मैं कहानी बता रहा हूँ, लेकिन ये कहानी बताते हुए मुझे बुरी यादें वापस आती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता इस कहानी को बताना. But uh, as one song says, if we don't tell people we're a broken man, they won't know that they can be mended. हाँ लेकिन ये गाना इस तरह से जाता है कि अगर मैं किसी को बताऊँ नहीं कि मैं टूटा हुआ व्यक्ति हूँ तो वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि उनके टूटे हुए पन को जोड़ भी जा जोड़ा भी जा सकता है। For years I partied and took drugs। कई वर्षों तक मैं पार्टी करता था और ड्रग्स लेता था। I had friends who OD'd on the same drugs that I took। और उनके कई दोस्त थे जिन्होंने ड्रग्स इतने ले थे कि वो मर गए थे। Every day I took drugs। रोज मैं नशे लेता था। Every day I smoked pot। रोज मैं पीता भूखता था। I had friends that you looked at them and their their brains were gone। और मेरे ऐसे दोस्त थे कि अगर उनको देख लो तो ऐसा लगेगा कि उनका दिमाग ही नहीं है। And I was thinking that I had done the same thing to my brain। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने भी अपने दिमाग के संग वही कर लिया है। I went to work, I functioned, but I knew I was ruining my brain। मैं काम पे जाता था लेकिन मैं जान गया था कि मैं अपने दिमाग को और भी खराब कर रहा हूँ। और आज भी मेरे जीवन में मेरे दिमाग में तकलीफें होती हैं क्योंकि वो जो नशे लेता था उसकी वजह से। Because we cannot reach into our brain and undo something we've already done. और ऐसा क्यों ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने दिमाग में हाथ डाल के ठीक नहीं कर सकते वो चीजों को जो हमने खराब की। Once our brain takes a picture, it's in there. एक बार हमारे दिमाग ने कोई तस्वीर खींची तो हमेशा के रह जाती है। Once our brain performs an act, it's in there. एक बार हमारे दिमाग ने कुछ काम कर लिया तो वो हमेशा के रह जाती है। Once a drug goes in our brain, it's in there. एक बार कोई नशा हमारे दिमाग में चला गया वो हमेशा के रह जाता है। And if it were not for Jesus, I would not be standing here. और अगर यीशु ना होता तो मैं यहाँ खड़ा ना होता। So my wife and I got saved when we were 24. तो इनके उनकी पत्नी उधार आए जब वो 24 वर्ष के थे। Sinful hippies who gave our life to Jesus। पापी हिप्पी थे जो हमने अपना 
जीवन यीशु मसीह को दे दिया एंड वी स्टार्ट गोइंग टू वन चर्च इन लॉस एंजेलिस और लॉस एंजेलिस में कलीसे में जाना शुरू किया एंड गॉड ब्लेस अस वी वर एबल टू बाय आवर फर्स्ट होम व्हेन वी वर 24 इयर्स ओल्ड इन अनदर सिटी इन कैलिफोर्निया 24 साल के थे जब परमेश्वर ने आशीष दिया और एक घर खरीद सके हम लोग एंड वी स्टार्ट गोइंग टू दिस एक्साइटिंग चर्च लाइक ग्रेटर ग्रेस और एक अच्छी कलीसे में जाने लगे ग्रेटर ग्रेस की तरह Uh, it was the first church west of the Mississippi to have 10,000 in attendance. Or Mississippi ke puri dakshin ki aur puri ki aur ek pehla kalisa tha jiske 10,000 se adhik log. It was a narrow-minded, fundamental, Bible-believing Baptist church. Fundamental Bible. Ek tarah se bharosa karne wala choti choti baaton ko dhyan rakhne wala church. When I started going there, I still had my uh, hippie hair. और जब मैं वहाँ जाता था मेरे लंबे बाल थे वहाँ पे. In the church I got saved at, they didn't care about my hippie hair. जिस कली से मैं मैं उधार पाया वहाँ पे मेरे लंबे बाल से कुछ फर्क नहीं पड़ा. I was even the uh, song leader with my hippie hair. और लंबे बाल से मैं वर्षी भी नहीं बन गया था. I think Brother Craig should grow some hair. मुझे भी लगता है कि Craig को भी इसे लंबे हिप्पी की तरह बाल बनाने चाहिए. I was even teaching Bible classes with my hippie hair. और बायोलॉजी की क्लास भी सीखा था लंबे बाल करके. So I went to this fundamental church who didn't like hippie hair. इस कलीसिया में क्या जाते रीति रिवाज से तो उनको लंबे बाल पसंद नहीं है. So I would cut my hair one inch. एक इंच बाल काटता था. Then I cut another inch. फिर एक और इंच काटता था. But my wife and I started going to a young married couples class. फिर you hope जो शादी शुदा हुए थे जिनकी जा शादी हुई थी उनकी क्लास में जाना शुरू किया. And the church was so big in the young married class it was like a church in itself. और इतने बड़ा कलीसिया था कि जैसे अगर वो क्लास के लिए गए तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि सफाई हो रही है. And so they had a contest whoever memorized the most verses won this beautiful Bible. और उनके एक कांटेस्ट था कि जो सबसे ज्यादा वचनों को याद करेगा वो उसको बहुत खूबसूरत बाइबल मिलेगी इट वाज अ थॉमस नेल्सन रेफरेंस बाइबल एंड इट वाज लेदर इज दिस मोस्ट ब्यूटीफुल बाइबल बहुत खूबसूरत थॉमस नेल्सन लेदर बाइबल एंड सो दे सेड हुएवर मेमोराइज द मोस्ट वर्सेस इन द नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ्स वी आर गोइंग टू गिव दिस बाइबल और जो सबसे ज्यादा पंक्तियों को याद करेगा बाइबल में उसको इसको उपहार दे देंगे बाइबल I had been reading the Bible. The Bible is Bible, huh? Because I fell in love with the Bible. Because the Bible is a prayer for me. I was going to secular college before I went to Bible college. Bible college जाने से पहले दूसरे कॉलेज में जाता था. And I would be reading the Bible instead of listening to the teacher. और टीचर पढ़ा रही थी और अंदर बैठ के Bible पढ़ रहा होता था. At break time, I would read the Bible. और छुट्टी के जब बीच में break होता तो मैं Bible पढ़ता था. Talk to all the hippies there and tell them about the Bible. और हिप्पियों से बात करना और वो कहता था Bible पढ़ो. But to memorize the verse of the Bible, I could not do that. याद करना एक बंदी वो तो मुझे नहीं होगा। All the drugs that I took, सारे नशे की चीजें मैंने ली। My mind was messed up. मेरा दिमाग खराब हो गया था। I had friends whose whatever psychic problems they had, they were just like me. मेरे दोस्त ऐसे थे जो बहुत बीमार थे, उनको भी नशा था। And they would tell me that the Bible was like this. और उनको बताता था कि ये बाइबल ऐसी है। और मेरे ऐसे दोस्त जो पागल हो गए थे क्योंकि वो नशे की चीजें मैं लिया था उसकी वजह से। The devil told me I could memorize any verse. शैतान ने कहा तू याद नहीं कर पाएगा बाइब So I tried to memorize the verse. तो मैंने एक पंक्ति याद करने की कोशिश की. I memorized the verse or two. एक दो ने याद कर ली. We came back the next week. अगले हफ्ते वापस आए. Everybody who memorized verses had to stand and quote them. जिन्होंने याद की थी पंक्ति उनको खड़ा होके पूरी पंक्ति बोलनी पड़ती. I couldn't stand and quote a verse. मैं खड़ा होके नहीं बोल सकता था. I may memorize it, but I'd be too afraid to stand and quote. मैंने याद कर ली थी लेकिन खड़ा होके बोलेगा पर मुझे बहुत डर लग रहा था. So I stood and quoted my verses. तो मैंने खड़ा हो गया मैंने अपनी पंक्तियां बोल दी मेनी पीपल क्वोटेड अ कपल ऑफ वर्सेस बहुत से लोगों ने पंक्तियां बोली सो वी दे कप द स्कोर एंड उन्होंने गिना के देखा कि इसने कितने कितने पंक्तियां बोली हैं द नेक्स्ट वीक आई विल राइज सम मोर वर्सेस अभी आपने मेरे फिर कुछ पंक्तियां याद वी केम बैक द नेक्स्ट संडे अभी संडे वापस आए दे सेड हु मेमोराइज दीस मेनी वर्सेस उन्होंने कहा कितने लोगों ने इतनी पंक्तियां याद की हैं स्टैंड अप एंड क्वोट द वर्स खड़े हो जाओ और पंक्तियों को बोलो This time, less people stood up. इस बार कम लोग खड़े हुए. I was one who stood up. मैं खड़ा हुआ फिर. I quoted the verses. जो पंक्तियाँ बोली थीं मैंने बोल दी. They took the score. उन्होंने गिना. We dismissed the class. Class छोड़ दी. We went home. हम घर गए. The next week, I did the same thing. अगले हफ्ते फिर से वही चीज़ की. The next week, I did the same thing. उसके बाद अगले हफ्ते वही चीज़ की मैंने. Weeks went by. हफ्ते चले गए. When they stood, जब वो खड़े हो जाते. I stood. मैं भी खड़ा हुआ था. It got down to a few. लोग कम होने लगे। I had memorized as many verses as just a, a few of them. और मैंने उतनी पंक्तियाँ याद कर ली थीं कुछ ही लोगों ने याद कर पाई थीं। They took the score. उन्होंने गिनना शुरू कर दिया। Same thing over. फिर वो आप फिर आप याद कर लिए। I memorized more verses. मैंने और पंक्तियाँ याद करनी शुरू की। They got down to the last couple of weeks. और आप भी सप्ते आ गए। There was only me and the school teacher left. मैं तो आपके साथ नहीं आऊँगा। We 
memorized more verses than anybody else. It was a lady school teacher, and her and I memorized the same amount of verses. The next week we came back. <laughs> I memorized and quoted 171 verses. 171 verses God allowed me to memorize. That Bible is in my office at my God allowed me to win that Bible. But more than that, God told me to taught me a great lesson. That Jesus can renew our minds. That Jesus can change our minds. That Jesus can work in our lives. There's power in the resurrection. There's resurrection power. There's resurrection power. He can raise our lives. He can raise our minds. And he can take someone who thought the devil had ruined their life and help them to win a Bible. And he can take someone who thought the devil had ruined their life and help them to win a Bible. Paul said, I want to know Jesus. I want to know the power of his resurrection. He said, I want to know the fellowship of his suffering. Let me tell us tonight, the good life does not come by having blessings. अच्छा जीवन तब नहीं आता जब आपको आशीष मिलते हैं। Excuse me, the great life does not come by having blessings. महान जीवन तब नहीं होता कि हमको आशीष मिले। The great life comes by suffering. महान जीवन आता है परेशानियों से करके। That's why nobody wants the great life. इसलिए किसी को महान जीवन नहीं चाहिए। That's why everybody wants a good life. इसलिए सबको अच्छा जीवन चाहिए। Everybody wants to drive their nice car. आप सबको चाहिए कि अच्छी गाड़ी चलाएं। Everybody wants to live in their nice house. अच्छा चाहते हैं अच्छे घर में जिएं। Everybody wants to wear their nice clothes. सब लोग चाहते हैं अच्छे कपड़े पहनें। Everyone wants to have their nice job. सब लोग अच्छी नौकरी चाहिए। Everyone wants to have their comfort. सबको अच्छा आराम चाहिए। Everyone wants to be in their comfort zone. सबको अपने आराम के क्षेत्र में। No one wants to be persecuted. No one wants to be lonely. No one wants to suffer. No one wants to give their life away. But we'll never know the fellowship of Jesus suffering. The good life will never know the fellowship of Jesus suffering. अच्छी जीवन को हम कभी यीशु मसीह की संगति के सताओं की संगति के लिए इस अध्याय को पढ़ो और जान जाओ कि पौरुष सताओं के बारे में कुछ समझ रहा है। He said the things that I counted gain in this life, I counted as done for the cause of Jesus Christ. और ये ये कह रहे कि जो मैंने जीवन में सोचा था कि मैं जीवन में प्राप्त करूंगा, वो सब मैंने प्राप्त कर लिया। He said the things that I counted gain in this life, I counted as done for the cause of Jesus Christ. और ये ये कह रहे कि जो चीजें मैं सोचा था कि मैंने जीवन में प्राप्त करूंगा, वो भोगन की तरह मानत उनके रूप में सारी चीजों को खो चुका हूँ। That I may know Christ। ताकि मैं यीशु को जान सकूँ। He had the good life। उसका अच्छा जीवन था। He lost the good life। उसने अच्छा जीवन खो दिया। He gave up the good life। उसने अपना अच्छा जीवन छोड़ दिया। Jesus took the good life from him। यीशु ने उसका अच्छा जीवन ले लिया। He took all those things from him। उसने सारी चीजें ले ली उससे। But he gave a great life। लेकिन उसे महान जीवन दिया। Even though it was a hard life। कठिन जीवन था। It was a great life। लेकिन महान जीवन था। Even though it was a suffering life। सताव थे। It was a great life। लेकिन महान जीवन था। Paul lived a great life because Paul knew Jesus. Paul man jivan jiya kyunki Paul yeshu ko janta tha. Thirdly, Paul lived a great life because a great life is preaching Jesus. और उसका महान जीवन है तीसरा जीव पंक्ति महान जीवन क्यों क्योंकि महान जीवन वो है जो यीशु का प्रचार करता है। Paul Paul spent his life sharing the gospel. Paul उसे अपना जीवन बांट दिया उसको समाचार बांटते हुए। By the way, you don't have to be a preacher to preach the gospel. आपको प्रचारक बनने की जरूरत नहीं है उसको समाचार बांटने के लिए। All of us are to preach the gospel. हम सब को उसको समाचार प्रचार करने और उसके अंदर पहले वर्ष एक सत्र में परमेश्वर ने मुझे बुलाया सुसमाचार मार्ग में। He said others can do so many things, but God called me to preach the gospel. पर लोग कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार मार्ग में बुलाया। To preach the gospel is is what gave Paul a great life. सुसमाचार प्रचार करना ही पौरुष को महान जीवन मिला। In Colossians chapter one, he said his greatest achievement was to preach the gospel. तो लोग सुनिए कि मैं कहता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी 
If you're taking notes, write down Colossians 1, 23 through 27. Paul said, I had the privilege of being in the ministry. He said, God put me in the ministry to preach the gospel. He said, I rejoice because I am a minister of the gospel. He said, God even gave me the mystery to reveal to the church. Paul said, God gave me these great mysteries to share with the church. He said, He gave me the greatest mystery to share. He said, God gave me the greatest mystery to share. That Christ in you is the hope of glory. He said, I've been able to preach the gospel. He said, That's my greatest achievement in life. Not that he was rich, but that he got to preach the gospel. Not that he was famous, but that he got to preach the gospel. Not that he had built a great church, but that he got to preach the gospel. He lived a great life because he shared the gospel. Paul, called Paul got what I was preaching about Santa Cruz Sunday night. I preached on Jesus said there's only one reason to rejoice. Because your name is written in heaven. Paul said in Acts chapter 20, none of these things move me. He said I've suffered but they haven't moved me. He said I've suffered but they haven't moved me. He said I've had trials but they didn't move me. Then I'm not finished work with joy that God has given. He got the abundant life. He got the joy of life. That was sharing the gospel. Preaching the gospel. Many have a good life. But they don't have a great life. We cannot have a great life if we don't share the gospel. I asked us, have we done something great this week? Maybe you did something good, but did you do something great this week? Have we given someone a track this week? Have we told someone about Jesus this week? Have we given someone a track this week? Have we told someone about Jesus 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 this week? Have we told for it's the power of God and the salvation. Not that you have done something good and then you say, well, I did something good. He said, no, it's the power of God and the salvation. He said, I told you that Jesus died according to the scripture. I told you Jesus was buried according to the scripture. I told you Jesus was buried according to the scripture. He said, I told you Jesus rose from the grave. He had a great life because he preached the gospel. Many times when I come to India, my life doesn't feel too great. I think, boy, I could be in my own bed. I could be eating uh, steak and potatoes instead of rice. <laughs> I wouldn't have to be lonely. I could be with my wife. I could drive my own car instead of riding an auto. I could be uh, cool instead of 104 degrees, Monday it was here. But God says, I called you to have a great life, not a good life. I wouldn't be able to see the souls that I've seen saved in these uh, over two months in India. And by the way, when I leave India, I don't stop winning souls. I'll go somewhere else and do it. Paul told Timothy, preach the word. Paul told Timothy, preach the word. He said, Timothy, you want a great life? Preach the word. He said, yes, you're a pastor, but preach the word. He said, yes, uh, you have some good things in your life, but preach the word. Do the great thing. The great life is preaching the gospel. Do the great thing. The great life is the great life is preaching the gospel. In conclusion, I want to remind us that Paul obeyed his Lord. 
अंत में याद दिलाना चाहूंगा पर ये पॉल उसने परमेश्वर की बात मानी जीसस कॉल पॉल ही सेड आई वांट यू टू गो बी अ लाइट टू द जेंटाइल्स परमेश्वर ने पॉलस को बोला और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू अन्य जाति में जाकर उनकी रोशनी बन जीसस इवन मोर देन दैट ही इज गोना सफर यीशु ने उसको बता भी दिया पहले से कि तुझे सताव आएगी 40 इयर्स बिफोर पॉल फिनिशेस मिनिस्ट्री जीसस सेड आई टेल यू पॉल यू गोना सफर 40 वर्ष पहले उसकी सेवा खत्म होने से यीशु मसीह ने उसको बता दिया था कि तुझे सताव झेलने पड़ेंगे बट जीसस सेड आई एम गोना यूज यू टू बी अ लाइट टू द जेंटाइल्स लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा कि तू अन्य जाति के और एक रोशनी बने आई लव दैट स्क्रिप्चर दैट आई हैव प्रीच्ड ऑन हियर बिफोर इन एक्ट्स चैप्टर 26 और वचन मुझे पसंद आता है जिसके बारे में पहले प्रचार के प्रेरित 26 में पॉल वाज प्रीचिंग द किंग एग्रिपा पॉल उस पेन अग्रिपा को प्रचार कर रहा है ही सेड जीसस कॉल मी टू प्रीच द गॉस्पेल यीशु ने मुझे बुलाया प्रचार करने के लिए ही सेड किंग एग्रिपा आई नॉट बीन द डिसोबिडिएंट टू द हेवनली कॉल और उसने कहा कि ये परमेश्वर की बुलावट है उसकी आज्ञा मैंने मानी है एक्ट्स 26:19 ही सेड आई नॉट बीन द डिसोबिडिएंट टू व्हाट द लॉर्ड टोल्ड मी टू डू मैंने आज्ञा मानी है जो परमेश्वर ने कहा ही सेड आई ओबे द लॉर्ड ऑल दिस ईयर इतने वर्षों तक मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानी है ही हैड अ ग्रेट लाइफ बिकॉज़ ही प्रीच्ड द गॉस्पेल उसका महान जीवन था क्योंकि उसने सुसमाचार प्रचार किया था ही इज स्टैंडिंग बिफोर द किंग हु लुक्स लाइक ही हैज अ ग्रेट लाइफ और ये राजा के सामने खड़ा ऐसा लगता है कि इस राजा का जीवन अच्छा है ही स्टैंडिंग बिफोर द रूलर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स हु लुक लाइक दे हैव अ ग्रेट लाइफ और वहां पे लीडर खड़े हैं ऐसा लगता है कि उनका जीवन अच्छा है हिज लाइफ इज बीइंग थ्रेटेंड एंड सून ही विल डाई फॉर प्रीचिंग द गॉस्पेल और उसका जीवन खतरे में थोड़े दिन मरने वाला है वो बट ही इज द वन दैट हैड द ग्रेट लेकिन उसके पास बहुत आई का जीवन है बिकॉज़ ही वाज फेथफुल इन प्रीचिंग द गॉस्पेल विश्वास से उनका प्रचार करने के लिए ही डिड नॉट मिस द ग्रेट लाइफ उसने अच्छा बहुत आई का जीवन छोड़ा नहीं फर्स्ट क्रिएट इज 9 9 16 पॉल सेड वो वाज मी इफ आई प्रीच नॉट द गॉस्पेल पहले ग्रंथि 9 सुना में लिखा हाय हो मुझ पे अगर मैं सो समाचार नहीं बांटू तो ही सेड आई बाय इट the gospel i would miss the great life usne agar usko samajh nahi baat ho de mahan jeevan ko khol dunga and i say tonight go with me if i don't preach the gospel aur main aaj keh raha hu apne aap se ki hai ho mujh pe agar main usko samajh nahi baat ho doesn't mean god's going to do something bad to me iska ye matlab nahi ki parmeshwar mujhe meri aur kuch burai karega doesn't mean that i would be a bad person iska matlab ye nahi ki main bura insaan ban jaunga doesn't mean that i would uh, lose my opportunity to have some fun in this life iska ye matlab nahi ki jeevan mein kuch aanand banane ki baat तो मैं खुद हूं मौके okay. पर tonight if i did not preach the gospel i would not have a great life लेकिन अगर आज मैंने सुसु समाचार प्रचार नहीं किया होता तो मेरा महान जीवन नहीं होता i may have some tears but thank god i have a great life कुछ आंसू होंगे मेरे जीवन में लेकिन मेरा महान जीवन i may be lonely but thank god i have a great life अकेला पर होगा लेकिन धन्यवाद परमेश्वर की महान जीवन है मेरे पास my back may be hurting from standing up here on this floor but thank god i have a great life मेरे पीठ में शायद दर्द हो रहा है यहां खड़े होने की वजह से लेकिन धन्यवाद कि मेरा एक महान जीवन है god has blessed me this uh, time with so many people to share the gospel with और परमेश्वर ने इस बार मुझे इतना आशीषित किया कि इतने लोगों से मैं सुन समाचार बांट सका uh, three men accepted the lord last saturday night at our house. और इस दिन पिछले हफ्ते में सैटरडे को तीन लोगों ने यीशु को स्वीकार किया दिस पास संडे एट सैंटा क्रूज वी हैड सच अ ग्रेट सल्वेशन टेस्टिमोनी और इतने अच्छा उद्धार की गवाहियां हुई संडे को रविवार को शाम की सभा में मेनी पास्टर टू कैन शेयर इट विद यू सम समडे और किसी दिन बताएंगे उसके बारे में यस्टरडे आफ्टर आई गॉट टू प्रेइंग विद माय वाइफ इज आवर प्रेयर एंड फास्टिंग डे और कल इनकी पत्नी के साथ बात करने के बाद जिसने प्रार्थना और उपवास के समय होने के बाद आई Went outside, went over to the Catholic Church to take my evening walk as I've been doing. और शाम को गया मैं Catholic Church में अपने वापस चलने के लिए रोज शाम को चलता हूँ वहाँ चलने गया. And I took my walk and then I went to sit on a uh, bench that they have there in the courtyard. आप ही वहाँ पे bench पे बैठने के लिए चला गया वहाँ पे मैं. And the bench was uh, dirty, had bird droppings on it, so I did not sit down. और वो बेंच गंदी थी उस पर चिड़िया ने अपने काम किए हुए जैसे मस्त बैठा है। There was a lady sitting on another bench. और एक लड़की लड़की दूसरी बेंच पे बैठी हुई थी। She saw that the, my dilemma. She said, you can have, you can sit here. और उसने कहा कि आप उसने देखा कि वो सीट गंदी है, उसने कहा आप यहाँ बैठ जाओ। I thought she was going to get up and leave and give him my, her bench, so I said, no, that's okay. I don't need to sit. और मुझे लगा कि उठ के चली जाएगी इससे मेरे का नहीं नहीं मैं मैं ठीक हूँ। But she scooted over so I could sit down. तो वो हट गई ताकि मैं बैठ जाऊँ। She must have thought I was handsome. तो लगा आप मेरे बहुत हैंसर हैं। She asked me to sit down by her. तो उसने कहा मेरे साथ बैठ जाओ। So I sat down by her. उसके साथ में बैठ गया। I sat down because I knew something was happening. 
मैं जान के ना कुछ हो रहा है इसमें बैठ गया हूँ। My wife and I just prayed and somebody asked me to sit down by them। और मेरे और मेरी पत्नी प्रार्थना की थी और अभी कोई मुझे कह रहा है मेरे पास बैठ जाओ। We talked about the India and America। भारत और अमेरिका के बारे में बात की। She asked me if I was there part of the church। और उसने पूछा कि उसकी परिसर कैसा होगा। I said no, I'm staying at the hotel there. I just come over here and walk। उसने कहा नहीं मैं होटल में रहता हूँ, मैं ऐसे चलने के लिए आता हूँ। I said are you part of the church? उसने कहा मैंने उसे बोला तू परिसर कैसा है? She goes my daughter is down there helping with mass and I'm just waiting on her। उसने कहा नहीं मेरी बेटी वहाँ मैथ सिखा रही है, मैं उसके साथ � कैथलिक के सभी बात करें तो मुझे सुन समझ आए बांटने का मौका मिला है। Though when Catholics like to pray, I always say, Do you know the sinner's prayer? तो जैसे मैं जानता हूँ कि कैथलिक लोगों को प्रार्थना करना अच्छा लगता है, मैंने कहा तुम्हें पापी की प्रार्थना पता है क्या होती है? She said, I know the Hail Mary prayer. उसने कहा Hail Mary प्रार्थना क्या मुझे मालूम है? And so I got out my trap. मैंने बस ट्रैक निकाला। I said, Can I show you the sinner's prayer? मैंने कहा पापी की प्रार्थना दिखा� I said, let me show these verses that are from the book of Romans, which was where the Roman Catholic Church got started. I got it out. She read every word with me. As I was reading, she read every word with me. I got down, I prayed, I said the sinner's prayer. She read it with me. I said, now that you've read it, uh, uh, upon it, I said, Will you pray it by yourself and mean it and ask Jesus in your heart? She goes, Yes, I will. और मैंने कहा आपके तो मेरे सब पढ़े तो क्या तो अपने आप पढ़ेगी और यीशु को तो जिम्मे स्वीकार करेगा। So she prayed, Dear Jesus, I know I'm a sinner who deserves hell. उसने कहा कि उसने किस तरह से प्रार्थना की कि हाँ यीशु मेरे पापी हूँ। I believe you paid for my sins with your own blood. मैं विश्वास करती हूँ आपने अपने लहू से मेरे पापी को बचाया। Dear Lord, please forgive me of all my sins. मेरे पापों को शमा करो। Come into my heart right now and save me. मेरे दिल में अभी आओ और मुझे बचा लो। I said upon it you meant that there's a place here and I gave her a pen. I said put your name in today's date. You can remember the day. और मैंने कहा अगर तुझे प्रार्थना की विश्वास की अपना नाम और तारीख लिख ले आज की। And she said the same thing the Hindi man said last week to me. और वही चीज़ उसने मुझसे कही जो वो हिंदू इंसान ने मुझसे कही थी शनिवार को। She said God sent you here to talk to me। कि परमेश्वर ने तुझे भेजा यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए। She said God wanted you to sit here beside me। परमेश्वर चाहता था कि तुम मेरे संग बैठे। Thank God for the great life। धन्यवाद मान जीवन के लिए। Thank God for the opportunity to share the gospel। धन्यवाद कि उस उसे बाजार बात नहीं के लिए। Paul lived a great life। Paul उस महान जीवन जिया। Because he served Jesus। उसने यीशु की सेवा की। He knew Jesus। तो यीशु को जानता था। He preached Jesus। और उसने यीशु का प्रचार किया। I share this quote with you, and Pastor Arturo will read it also. Charles, the, the late theologian Charles Fuller said this. Charles Fuller, you know me, you know me. To know the word of God. परमेश्वर के वचन को जानना। To live the word of God। परमेश्वर के वचन को जीना। To preach the word of God। परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। Is the sum of all wisdom। सारी बुद्धिमता का जोड़ है। The heart of Christian service। और विश्वासी की सेवा का दिल है। He that when a soul is wise। वो जो प्राणों को जीता है वो बुद्धिमान है। Tonight I pray that you don't have a good life। आज मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आपका अच्छा जीवन ना हो। I pray you don't have a good life। मैं ये प्रार्थना करूँगा कि आपका जीवन अच्छा ना हो। I don't want you to have a good life। मैं नहीं चाहता आपका जीवन अच्छा हो। It would be bad for you to have a good life। ये बुरा होगा कि आपका अच्छा जीवन हो तो। But I pray for you to have a great life। मैं लेकिन ये प्रार्थना करूँगा कि आपका मानसिक जीवन। I pray God will give us great life। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें मानसिक जीवन दे। I pray we'll know the power of the resurrection। ताकि हम उसके सामर्थ्य को जान सकें। I pray we'll know the fellowship of the resurrection। तकलीफों की एक संगति को जान सके। Our heads are bowed tonight. आइए सर झुकाएं कि आपके बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। Did God speak to our hearts tonight? क्या परमेश्वर ने आपके दिल से कुछ बात कही आज? Tonight, don't be satisfied with living a good life. अच्छा जीवन जीने से संतुष्ट मत रहो आज रात। Don't let the world rob you of the great life. संसार को चोरी मत करने दो तुम्हारे अच्छा जीवन। Don't fall for the devil's trap of living a good life. शैतान की जाल में मत फंसना अच्छा जीवन जीने के लिए। I said at the beginning many could not take this truth tonight. मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि बहुत से लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। I hope you can take this truth tonight. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे। Our time is up, but let me pray for you. हमारा समय खत्म हो चुका है, लेकिन आओ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँ। 
Pastor Mike, I needed that message tonight. I was almost satisfied to have a good life. But tonight I want a great life. I pray that I'll have a great life. If that's your prayer, raise your hand. Hold your hand up if that's your prayer. If tonight God spoke to your heart, raise your hand. If tonight you want to know the power of the resurrection, Raise your hand. If tonight you want to be crucified with Christ, raise your hand. If tonight you want to know the fellowship of His suffering, raise your hand. Pray for me, Pastor Mike. I don't want a good life. I want a great life. I want to live for Jesus. I want to know Jesus. I want to know Jesus. I want to preach Jesus. Lord bless all these with their hands. Thank you God for your word tonight. Thank you God that you saved my life, Jesus. Lord, forgive me for not giving you my life more. Help us, Jesus, to reach people because we gave our life to you. Thank you, Jesus. 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 Thank Use them. Meet their needs, yes. But give them a great life. Thank you. You may put your hands down. One more question before we go. Do you know for sure that you're saved tonight? Do you know Jesus is Savior tonight? You can't have a great life if you don't know Jesus. Is there one or two or many who would say, Pastor Mike, I don't know for sure. If I died, I'd go to heaven. If you say, Pastor Mike, I don't know for sure. If I died, I'd go to heaven. I'm not sure I've ever received Jesus. Pray for me. 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 Pray to live for you. I want to live for you. Pastor Tool wants to live for you. Help us, Jesus. Help us to turn our back on the world. Help us to turn our back on the pleasures of the world. Help us, Jesus, to serve you, Lord, and have a great life. Help us, Jesus, to serve you, Lord, and have a great life. Help us, Jesus, to serve you, Lord, and have a great life. Help us, Jesus, to serve you, Lord, and have a great life. Help us, Jesus, to serve you, Lord, and have a great life.